हाय फ्रेंड्स स्वागत है तुम्हें मजे यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री मे आज आप बनना आहो बारावी नवीन सिलबस मे आ चैप्टर नंबर फिफ्टीन इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री या चैप्टर मे या वीडियो में सद्या तरी आप फॉलिमर बदल क्लासिफिकेशन्स कशा वे के लिए यदल इन्फॉर्मेशन बनना आहोत तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पॉलिमर मजे का तो समझ आता पॉलिमर मजे का तो जनरली अपन जेव डे टू डे लाइफ मधे विचार करो तो जवरपास नाइंटी पर्सेंट आप सराउंडेड आहोत पॉलिमर ने मजे कस फॉर एक्जाम्पल संगाइल तो अपन घातले कपड़े इट इज अ वन टाइप ऑफ पॉलिमर क्या अपन हिवाड़ घो स्वेटर विच इज ऑल्सो अ पॉलिमर ताच पद्धति ने फाइबर्स प्लास्टिक ये सुधा एक प्रकार से का तो पॉलिमर चाहिए तसेज अपन का ही गोषी खातो सम फॉर एक्जाम्पल जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स ये सुधा पॉलिमर मदे मोड़ जता मे पॉलिमर मजे का एक सीम्पल भाषे मे संगा तो समझा मजाक दोन छोटे गोषी हैं मैं कंबाइन करते हैं तपासन एक लार्ज थिंग बनवत है तो गोषी मैं मनना है पॉलिमर जर आप डेफिनेशन वाइज बगा तो अपन बगू एक सीम्पल एक्जाम्पल घो फॉर एक्जाम्पल मजाक ए हा एक छोटा घटक है मुझे समझा ए हा एक छोटा मॉलिक्यूल है आ बी हा एक दुसरा छोटा मॉलिक्यूल है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं मनु अपन मनना मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या मनना मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होना एकमेक कंबाइन जार एक लार्ज मॉलिक्यूल बनवना दैट इज कॉल्ड एन सी अपन तेल सी मन आता हा लार्ज मॉलिक्यूल है मोटा मॉलिक्यूल है मनुन ये मैक्रो मॉलिक्यूल मनना फरक समझू गया हा मैक्रो है ना हा मैक्रो है मैक्रो मे स्मॉल मैक्रो मे लार्ज आता हि जी प्रोसेस या प्रोसेसला मना चाहिए अपने पॉलिमराइजेशन का मना चाहिए पॉलिमराइजेशन आता पॉलिमराइजेशन प्रॉपरली डिफाइन कसा कराए फॉर एक्जाम्पल आता अपने घे दोन छोटे मॉलिक्यूल्स है मैक्रो मॉलिक्यूल्स है ये सींगल मॉलिक्यूल है सींगल अपन एक टिपिकल वर्ड वो सींगल सा दैट इज मोनो हे मोनो है अपन मोनोमर मोनो मीन्स सिंगल मर मीन्स पार्ट मोनोमर दिस इज वन टाइप ऑफ मोनोमर दिस इज अ सेकंड टाइप ऑफ मोनोमर व्हेन दिस मोनोमर कंबाइन्स दे फॉर्म अ सिंपल है बगा दोन मोनोमर कंबाइन होतो है इट मीन्स इट इज अ पॉली देन इट फॉर्म अ पॉली पॉली मीन्स मेनी पॉली च मीनिंग का होता मेनी मेनी पार्ट्स मोनो मे वन सिंगल पार्ट हि जी प्रोसेस है या प्रोसेस पॉलिमराइजेशन आता डेफिनेशन कश संग वेन टू और मोर आता हे दोन शकत कि दोन पेक्षा जास्त पू शकत वेन टू और मोर मोनोमर्स कंबाइन दे फॉर्म अ पॉलिमर दे फॉर्म अ पॉलिमर द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिमराइजेशन क्या प्रोसेसला का मना चाहिए अपने पॉलिमराइजेशन अपन पैलदा पॉलिमराइजेशन की डेफिनेशन बढ़ू इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर मोनोमर कंबाइन एंड फॉर्म सॉरी एंड फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट विच हैव हाई मॉलिकुलर वेट मीन्स हाई मॉलिकुलर वेट का मीनिंग संगत तुम्हारा बोला सीम्पल एक छोटा मॉलिक्यूल है छोटा मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूलर वेट कस लो आना है लो मॉलिकुलर वेट अे दोन लो मॉलिकुलर वेट दोन कि दोन पेक्षा जास्त लो मॉलिकुलर वेट वाले कंबाइन जाए कि जो कंपाउंड तैयार हुई मॉलिकुलर वेट कस हाई मॉलिकुलर वेट आना है बराबर 
अपन पॉलिमराइजेशन की डेफिनेशन का बगित इट इज अ प्रोसेस इन विच टू और मोर मोनोमर्स टू और मोर मोनोमर्स कंबाइन्स एंड फॉर्म अ सब्सटन्स विच इज हैविंग अ हाई मॉलिकुलर वेट और फॉर्म अ मैक्रो मॉलिक्यूल विच हैविंग अ हाई मॉलिकुलर वेट इट्स कॉल्ड अ पॉलिमराइजेशन इट्स कॉल्ड अ पॉलिमराइजेशन एंड सिंपल वॉट इज मीन बाय पॉलिमर आता पॉलिमर का पॉलीमर इज अ सब्सटन्स और पॉलीमर इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल विच हैव हाई मॉलिकुलर वेट विच इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू और मोर मोनोमर्स आता कैसे डेफिनेशन संगना इट इज अ सब्सटन्स इट इज अ सब्सटन्स विच हैव सब्सटन्स मनने ऐवजी अपन मैक्रो मॉलिक्यूल मनू That is will easy. It is a macro molecule which have high molecular weight, which have high molecular weight and form by combining. form by combining two or more monomer asha vane apan polymer chi definition bagta tar polymer chi definition kasha vane ali baka lakshat de ikde polymer manje kay ta ek simply macro molecule motha molecule hai and jo molecule don chote chote molecules ni milun banto te chote molecules te tanna banto apan monomer manje don monomer ekatra tayar thala ki kay banto apla पॉलिमर आणि पॉलिमर बनण्याची प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसला काय म्हणायचं आहे आपल्याला पॉलिमरायझेशन आपण आपल्या सिम्पल भाषेमध्ये त्याला डिफाईन करू शकतो लक्षात ठेवायचं आहे पॉलिमर म्हणजेच मॅक्रो मॉलिक्यूल आणि मोनोमर म्हणजे मायक्रो मॉलिक्यूल्स मायक्रो मॉलिक्यूलचं मॉलिक्युलर वेट लो असतं मायक्रो मॉलिक्यूलचं मॉलिक्युलर वेट हे थोडंसं हाय असतं दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिमरायझेशन प्रोसेस अँड पॉलिमर यामध्ये तुम्ही खूप सारे एक्झाम्पल्स आता आधी तुम्ही पुढे आपल्याला भरपूर सारे एक्झाम्पल्स बघायचे त्यामुळे एक्झाम्पल्स देताना विचार नाही करायचे जास्त प्लास्टिक फायबर कार्बोहायड्रेट्स प्रोटीन्स ऊल सिल्क हे सगळे त्याचे एक्झाम्पल्स येतात बाळांना ठीक आहे एवढं नोट डाऊन करू नेक्स्ट टॉपिक आहे आपला क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर आता आपण पॉलिमरची डेफिनेशन बघितली पॉलिमरायझेशन प्रोसेस काय ते पण बघितलं आता हे पॉलिमर क्लासिफाय केले जातात आता क्लासिफिकेशनचे जवळपास सहा वेगवेगळे डिफरंट टाईप्स आहेत मग त्यातले आपण एक 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 वन बाय वन टाईप्स बघूया सिम्पल टाईप्स आहेत एवढे काही हार्ड नाही आहेत कुठलाही एक टाईप तुमच्या एक्झामला बोर्ड एक्झामला दोन मार्क्सला येऊ शकतो त्यामुळे व्यवस्थित बघा आपण सिम्पल टाईप्स आहेत तुम्ही एकदा जरी जनरली ओरली रीड केलं तरी तुमच्या लक्षात येऊन जाईल सो जो पहिला टाईप आहे आपण पहिल्यांदा क्लासिफिकेशन बघतोय क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर त्यामध्ये जो फर्स्ट टाईप येतो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सोर्स और त्याला आपण ओरिजिन म्हणूया म्हणजे आपण जे पॉलिमरचं क्लासिफिकेशन करतो हे पॉलिमर्स आपल्याला कुठून अवेलेबल होत आहेत कुठून मिळत आहेत याच्या बेसिसवर जर आपण क्लासिफिकेशन करायचं ठरवलं तर त्यावरून आपण समजा आपण त्याचे तीन टाईप पडणार आहेत त्याला जो फर्स्ट टाईप आहे ए दॅट इज इट इज नॅचरल पॉलिमर सो आपला सेकंड टाईप आहे बी दॅट इज अ सिंथेटिक पॉलिमर जो आपला थर्ड टाईप आहे सी दॅट इज अ सेमी सिंथेटिक पॉलिमर आता जर तुम्हाला असं विचारलं क्लासिफाय द पॉलिमर ऑन द बेसिस ऑफ देअर ओरिजिन ओरिजिनच्या बेसिसवर जर क्लासिफिकेशन करायचं ठरवलं तर मेनली तीन टाईप पडणार आहे नॅचरल सिंथेटिक अँड सेमी सिंथेटिक वॉट इज मीन बाय नॅचरल पॉलिमर समजा आपण जर सिम्पल नॅचरल पॉलिमरची डेफिनेशन लिहायची झाली तर पॉलिमर विच इज ऑप्टेन फ्रॉम द नेचर करेक्ट नेचरपासून जे पॉलिमर आपल्याला ऑप्टेन होतात त्याला आपण काय म्हणतो नॅचरल पॉलिमर आता नेचरमधून ऑप्टेन होणारे पॉलिमर्स मेनली दोन टाईपचे असतात दोन टाईपचे का असतात तर कारण की नेचरमधून आपल्याला जे पॉलिमर्स मिळतात तर काही पॉलिमर्स जे मिळतात ते प्लांट्सपासून मिळतात आपल्याला म्हणजे झाडांपासून मिळतात तर सेकंड जे पॉलिमर्स आहेत ते ॲनिमल्सपासून मिळतात तर आपण पहिल्यांदा याचे दोन सब टाईप्स पाडणार त्यातला जो पहिला टाईप आहे दॅट इज अ ओरिजिन फ्रॉम द प्लांट प्लांटपासून आपल्याला कोणकोणते पॉलिमर मिळतात 
तो प्लांटपासन मिलना पॉलिमर मैं पहले संगित अपन घ कपड़े तो कपड़ा सा मेनली जो सोर्स है दैट इज कॉटन हा कॉटन जो पॉलिमर है कॉटन ट्री पास मिलत अपने दैट इज प्लांट एंड जो सेकंड एक्जाम्पल घ तो तुम्हें सेकंड एक्जाम्पल दे सकता लैटेक्स लैटेक्स विच इज ऑप्टेन फ्रॉम द रबर ट्री रबरा झाड़ापासन मिलना दैट इज लैटेक्स हा अपने एक टाइप का पॉलिमर है बी अपन जो समझा एनिमल मधे गए तो एनिमल पास को पॉलिमर्स मिलता तो एनिमल पास जो फर्स्ट एक्जाम्पल सगत इम्पॉर्टंट है दैट इज सिल्क रेशम रेशम अपने रेशम किड़पास मिलते दैट इज इंग्लिश में अपन सिल्क वॉम मन तो अजु एक एक्जाम्पल घाला सिल्क मध्य समझा एनिमल पास अपने ऊल मिलते बूल है एक एक्जाम्पल है स्वेटर घलत अपन नहीं का ऊल ऊल कशापास मिलते अपने शिप पास मिलता है सो दीज आर दी टू टाइप्स दैट इज कॉटन प्लांट्स एंड एनिमल प्लांट्स में एक्जाम्पल सीम्पल देता तुम्हें कॉटन एंड लैटेक्स एनिमल में एक्जाम्पल देता सिल्क सिल्क वम पास मिलना है एंड ऊलशिप पास मिलना है मैं हे जे नैचरल पॉलिमर्स हैं नैचरल पॉलिमर्स मे दोन टाइप्स कराएं हैं नैचरल पॉलिमर से पैलदा डेफिनेशन लिया कि पॉलिमर विच इज ऑप्टेन फ्रॉम द नेचर एंड तैयार दोन टाइप्स कराएं एक प्लांट एंड एक एनिमल सेकेंड वन इज दैट इज सिंथेटिक सिंथेटिक मजे क्या सिंथेटिक मे बन आता सिंथेटिक ये अर्थ टोटली अपन मैनमेड है अ पॉलिमर विच इज टोटली मैनमेड हा कु सिंथेसि के बानो तो लैब मधे जो लैबोरेटरी मधे सिंथेसि के जो मटल जता सिंथेटिक पॉलिमर एंड इट इज टोटली हंड्रेड पर्सेंट मैनमेड पूर्णपने मनसा ने बनने तो आता हमें तुम्हारा एक्जाम्पल दयाचल तो अपन पतंग उड़ता वपरत नाइलॉन मांजा है कि नहीं नाइलॉन इट इज अ सिंथेटिक पूर्णपने मैनमेड है नाइलॉन च कुछ लड़ नहीं बड़ा ना कि नाइलॉन कुछ नहीं पृथ्वीत मिलत नहीं अपने तो टोटली अपन लैब मे बनत दैट इज कॉल्ड मैनमेड पॉलिमर है तो एक प्रकार का नाइलॉन क्या अपन घात टेरेली कपड़े टेरेली इट इज ऑल्सो अ सिंथेटिक पॉलिमर हापन एक प्रकार का सिंथेटिक पॉलिमर है जो पूर्णपने लैबोरेटरी में बनो जो लैब मे बनो जो मोटमोटे प्लांट्स आता प्लांट्स मे थोड़क एक कंपनिया आता हैं मोटमोटा नेक्स्ट वन इज अ सिंथेटिक पॉलिमर सिंथेटिक सॉरी सेमी सिंथेटिक पॉलिमर आता सेमी सिंथेटिक वर्ड्स अपने इंडिकेट करते सेमी सेमी मीन्स वॉट हाफ अर्धा एंड सिंथेटिक मे लैब मे बन मैं आता हा अर्धा अपन लैब मे बनो मैं अर्धा कुटुब मिलना नेचरम मिलना मैं हा पार्ट अपने नेचरम मिलना है अपन प्रोसेस करना लैब मे आसान जो पॉलिमर मिलना तो पॉलिमरला मनना अपन सेमी सिंथेटिक पॉलिमर मैं ये डेफिनेशन का मनना अपन य अ पॉलिमर विच इज विच ऑप्टेन फ्रॉम नेचर एंड प्रोसेस इनसाइड अ लैबोरेटरी दैट इज कॉल्ड अ सेमी सिंथेटिक पॉलिमर मे अपने जो नेचरम मिलत थोड़ाफार प्रोसेस करते लैबोरेटरी मे मशा पॉलिमरला का मना चाहिए अपने सेमी सिंथेटिक पॉलिमर मत सेमी सिंथेटिक पॉलिमर मे एक्जाम्पल दयाचल तो ततल जे फर्स्ट एक्जाम्पल है तो दैट इज कॉल्ड रेऑन रेऑन एक प्रकार सा आ, कपड़ा टाइपच आतो तो रेऑन सेकेंड एक्जाम्पल दयाचल तो सेलुलोज जो अपने प्लांटपास मिलत आ सेलुलोज वरती प्रोसेस कर पॉलिमर बनो तो एक एक्जाम्पल तुम्हें देू शकता दैट इज कॉल्ड सेलुलोज नाइट्रोट नाइट्रेट सॉरी सेलुलोज नाइट्रेट आता बन जो सोर्स बेसि क्लासिफिकेशन कराएं ठरल तो मेनली कि टाइप पड़े ती नैचरल सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक नैचरल दैट इज ऑप्टेन फ्रॉम नेचर सिंथेटिक टोटली मैनमेड अ पॉलिमर विच इज अ मैनमेड और पॉलिमर विच इज प्रिपेर इन द लैबोरेटरी और सेमी सिंथेटिक मे का जो नेचरम मिलना है तैमे लैब वरती प्रोस लैब मे वरती प्रोसेस होना है तपास जो पॉलिमर मिलना तो पॉलिमरला अपन मनना सेमी सिंथेटिक पॉलिमर आ प्रत्येका एक्जाम्पल दयाल विसरा नहीं है एक्जाम्पल दयाच है नैचरल में दोन टाइप प्लांट एनिमल प्लांट्स एक्जाम्पल कॉटन लैटेक्स एनिमल्स एक्जाम्पल सिल्क ऊल 
सिंथेटिक मे मैनमेड मैनमेड मे एक्जाम्पल दिए है तुम्हारा नायलॉन मजा लक्षा ठेवा नायलॉन टेरेलिन घपड़े टेरेलिन से सेमी सिंथेटिक मे अपन एक्जाम्पल दिए सेमी सिंथेटिक पॉलिमर मे सेमी सिंथेटिक मे क्या नेचरम मिलना लैब मे प्रोसेस करना अपन मनना सेमी सिंथेटिक एक्जाम्पल दिए रेऑन एंड तो सेकंड एक्जाम्पल दिए है सेल्युलोज नाइट्रोट चला नोटबुक मे नोट डाउन करूँ गया ओके तो अपन आता सेकंड टाइप बढ़ना दैट इज सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर का दुसरा टाइप है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर आता स्ट्रक्चर के बेसिस पॉलिमर कशा वे क्लासिफाई के लिए अपन बढ़ना तो स्ट्रक्चर के बेसिस मेनली हे पन तीन टाइप पड़ता पहला टाइप जो है तो है लिनियर सेकेंड टाइप है ब्रांच एंड थर्ड टाइप है नेटवर्क पॉलिमर आता स्ट्रक्चर मीन्स वॉट तो पॉलिमर कशा वे फॉर्म होते हैं कशा वे फॉर्म होते हैं थोड़क स्ट्रक्चर कस है तो अपन पहला टाइप जो बगित लिनियर आता लिनियर पॉलिमर मे ज्यास छोटे छोटे मोनोमर्स कंबाइन होते हैं कंबाइन जार एक स्ट्रेट चेन दैट इज एक सींगल लाइन अभी तैयार करी तो पॉलिमरला का मनना अपन लिनियर पॉलिमर लिनियर पॉलिमर कैसे मनना अपन ये डेफ डिफाइन कराएं तो कस डिफाइन करना मोनोमर कंबाइन एंड फॉर्म लॉन्ग चेन लॉन्ग चेन है लॉन्ग स्ट्रेट चेन लॉन्ग स्ट्रेट चेन जर दोन कि दोन पेक्षा जास्त मोनोमर्स अपने कंबाइन होता है कंबाइन अभी लॉन्ग स्ट्रेट चेन बनवत अल तो पॉलिमरला का मनना अपन लिनियर पॉलिमर आता हेच एक्जाम्पल दिए चला तो एक्जाम्पल एकदम सीम्पल है अपन डे टू डे लाइफ मधे खूब सारे वपरत दैट इज कॉल्ड अ पॉलिथीन पॉलिथीन है कि नहीं पॉलिथीन बैग जो वो तो अपन दैट इज कॉल्ड पॉलिथीन ये जे पॉलिथीन है एक लिनियर पॉलिमर जो एक्जाम्पल है कनतर आप तुम्हारा अजु एक एक्जाम्पल चांगल महती पी वी सी पॉलिविनिल क्लोराइड है कि नहीं हा पी वी सी पाइप्स आता का ही तो हे जे एक्जाम्पल्स हैं लिनियर पॉलिमर से सेकंड है ब्रांच पॉलिमर आता हादे बता नवीन सिलबस मे ये एक वर्ड ऐड के लिए दैट इज कॉल्ड ये जे पॉलिमर्स आता लिनियर पॉलिमर्स ये मेनली बाय फंक्शनल का अत बाय फंक्शनल बाय मे दोन और फंक्शनल ग्रुप्स दोन फंक्शनल ग्रुप अल जनरली बाय फंक्शनल मन तो अपन सेकंड थिंग है दैट इज अ ब्रांच पॉलिमर आता ब्रांच पॉलिमर मे ब्रांच आने थोड़क है तो पैला हिंदे स्ट्रेट चेन होती तो यह चेन तो आना है फिर क्या एक सींगल कि जास्त ब्रांच आना है मैं कस संगा तुम्हें मोनोमर्स कंबाइंड एंड फॉर्म लॉन्ग चेन विथ अ ब्रांच इट्स कॉल्ड अ ब्रांच पॉलिमर आता हे ब्रांच पॉलिमर हे जनरली का बाय फंक्शनल ते ट्राई फंक्शनल कि थोड़क मनू शो कि थ्री फंक्शनल ग्रुप आता कि फंक्शनल ग्रुप आता तीन फंक्शनल ग्रुप आता ये जो एक्जाम्पल दयाचल तर हे कस पॉलिथीन पी वी सी होता तुम्हारा पद्धति ने अपन ये एक्जाम्पल दे सकते तुम्हारा एल डी पी लो डेन्सिटी पॉलिमर कि एक्जाम हाई डेन्सिटी पॉलिमर लो डेन्सिटी पॉलिमर आ हाई डेन्सिटी पॉलिमर अभी दोन प्रकार के पॉलिमर्स आता जी डेन्सिटी पर क्लासिफिकेशन के जनरली हाई डेन्सिटी पॉलिमर आता लिनियर मे जो जे लो डेन्सिटी पॉलिमर आता ब्रांच पॉलिमर मे आता जनरली नेक्स्ट नेक्स्ट एक्जाम्पल नेक्स्ट जो कैटेगरी दैट इज नेटवर्क पॉलिमर आता नेटवर्क पॉलिमर मे थोड़क अपनी जी मच्छरदानी मन तो नहीं अपन मच्छरदानी कैसे नेटवर्क आतो जनरली कैसे जाड़ो क्या पद्धति ने जे पॉलिमर्स तैयार होता है पॉलिमर्सला मन तो अपन नेटवर्क पॉलिमर मैं ये मोनोमर कंबाइन होता मोनोमर कंबाइन एंड फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जी नेटवर्क सारे स्ट्रक्चर बनता है पॉलिमरला मन तो अपन नेटवर्क पॉलिमर मत ये जो तुम्हारा एक्जाम्पल दिए दैट इज कॉल्ड अ बैकेलाइट बैकेलाइट डे टू डे लाइफ मे चांगला यूज होता है हा जनरली जो बोर्ड तुम्हें बगता है हा बोर्ड सुधा बैकेलाइट्स है तो पद्धति ने अपने घर में आता जनरली नवन दरवाजे आए बलके सुधा बैकेलाइट से हे बैकेलाइट शीट्स ये जनरली एक टाइप से एक्जाम्पल है कसल तो नेटवर्क पॉलिमर से एक्जाम्पल है 
मैं आता स्ट्रक्चर के बेसिस क्लासिफिकेशन बगा तो स्ट्रक्चर के बेसिस किसी टाइप पड़ना मैं तुम्हें तीन टाइप पड़ना पहला टाइप है लिनियर लिनियर मजे का स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर मे ज्यास मोनोमर कंबाइन होना तो कंबाइन जा जो पॉलिमर बने तो पॉलिमर कसा स्ट्रेट लाइन सारखला अपन लिनियर मैं एक्जाम्पल का लक्षा कैरिवैक दैट इज पॉलिथीन पी वी सी हाई डेन्सिटी पॉलिमर है कि नहीं सेकेंड थिंग है दैट इज अ ब्रांच पॉलिमर ब्रांच पॉलिमर कैसे तो ब्रांच पॉलिमर मे आता ही चेन चारे फिर तो चेन मे का है ब्रांचेस मोनोमर ज्यास कंबाइन होती तो ते लॉन्ग चेन तैयार करती पे चेन मे का है ब्रांच है जनरली कितनी फंक्शनल ग्रुप आता तीन फंक्शनल ग्रुप आता है एक्जाम्पल क्या दिए तुम्हारा लो डेन्सिटी पॉलिमर एल डी पी कनर है तुम्हें नेटवर्क नेटवर्क पॉलिमर मे ज्यास मोनोमर कंबाइन होती मोनोमर कंबाइन जार एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनवत अल तो पॉलिमर्सला का मना चाहिए तुम्हारा नेटवर्क पॉलिमर एक्जाम्पल का दिए बैकेलाइट बैकेलाइट तुम्हारा एकदम सीम्पल एक्जाम्पल है हा बोर्ड जो है बैकेलाइट बनने लगे ओके चला अपन आप नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कौया